ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുരുമുളക് ഇട്ട് വരട്ടിയ കൂന്തലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ കൂന്തലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ചെറിയ കൂന്തലാണ് ഇത് വലിയ കൂന്തലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കൂന്തലാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ കൂന്തൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ തേങ്ങാ കൊത്താണ് സ്ക്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി എടുത്തിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൂന്തൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരട്ടണ സമയത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തേങ്ങാ കൊത്ത് വന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മസാലകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബീഫാണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ മതി ആ സമയം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വഴറ്റാനുള്ളതെല്ലാം വഴറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര തക്കാളി വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പുളിക്കായിട്ട് മെയിനായിട്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുളി കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ കൂന്തൽ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ ഒരു പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വഴറ്റുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് കറി റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്ന് കളർ മാറി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വന്നാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാള ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് അത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലായിട്ട് വരിക ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു കാരണവശാ
അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പുളി കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പുളി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പുളി ഇട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുളി പുളിയുടെ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പയ്യെ പുളി ഇറങ്ങി വെള്ളം പറ്റിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി ചേർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറ്റി കിട്ടും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ട കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റായി വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല റോസ്റ്റ് പരുവ ആവണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂന്തലൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് കൂന്തലിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും കഴിക്കാറില്ല പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ല താനും പക്ഷേ ഇത് റബ്ബർ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് വലിയ സ്ക്യൂഡാണ് പക്ഷേ ചെറിയ കൂന്തലിലാണ് ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറ് പക്ഷേ എനിക്കിതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കൂന്തൽ നമുക്ക് പല തരത്തിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പലരും വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരു